una guerra contra mí aunque mil gigantes me quisieran destruir aunque solo haya tormentas nada vaya a mi favor yo seguiré confiando siempre en ti mi buen Señor Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 31 de enero de este año 2022. Damos gracias a Dios por el nuevo día que nos concede. Él hoy también derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. El Señor nos asiste al orar y Él recibe todas nuestras necesidades. Solo Él es nuestro Padre. Y con su amor nos sostendrá en todo lo que emprendamos por el bien de nuestras almas y por el bien de las personas que hoy tendrán que ver en nuestro camino. Pidamos siempre al Señor nos dé la firmeza de agradarlo y de temer a su santo nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaban, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos Echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos Y la gente fue a ver qué había pasado Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión Sentado, vestido y en su juicio Se quedaron espantados Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra que en este día la iglesia nos regala 
para la Santa Misa nos lleva sobre todo a reflexionar en todo lo que es esta batalla espiritual o combate contra las fuerzas del mal que siempre están al acecho, pero que unidos al Señor es posible vencer y dar la oportunidad al Señor en nuestro corazón que se establezca el reino de luz, de gracia y bendición. En la primera lectura vemos cómo el Rey David pasa por un momento difícil, ya él está en el reino, como lo veíamos estos días, a pecado, falló, se levantó, el Señor no le retiró su espíritu, no le retiró su favor, sin embargo, le toca enfrentar un momento difícil con su hijo Absalón, quien se levanta contra él y le hace la guerra. El espíritu del mal, el demonio, usa en muchos momentos a la propia familia para que la obra de Dios no se cumpla, no se establezca. Absalón se ha levantado contra su papá, ha dividido el reino. Muchos hombres se van con él, con Absalón. Los ejércitos, él los domina con el engaño. Y David sale huyendo porque no quiere hacerle daño a su hijo. Y en el camino de huir también aparece quien está humillando al mismo David, diciéndole a David que él se robó el reino de Saúl, que él fue el que hizo sufrir a Saúl para quedarse con el reino. Cosa que no es cierto, porque lo leímos en las lecturas anteriores, Cómo el Señor rechazó al mismo Saúl y le pidió al mismo profeta Samuel que fuera a ungir a David en sucesión del mismo Saúl. La palabra hoy nos lleva a entender que el mal es sutil y que se levanta en muchos momentos contra los siervos de Dios, los que le sirven o le servimos al Señor y que siempre debemos estar discerniendo por la obra del Espíritu Santo las acciones del enemigo no falta quien esté débil en la fe no falta quien se deje mover por el enemigo para confundirte en tu caminar o en el servicio que hoy le haces a Dios no falta la voz oscura que te esté diciendo que lo que ahora vives y disfrutas con tanta eh, lucha que tuviste, te lo haya robado o que haya venido de otras situaciones. Por eso es preciso mirar esa primera lectura y David conserva su corazón en el temor de Dios. Pese a toda esa persecución, el hombre que le humilla y le grita ladrón y le dice, te robaste el reino de Saúl, su hijo lo persigue y da David revela lo que hay en el corazón de él. No hay sino amor y temor a Dios. David sufre con paciencia este momento para que quede claro que él está hecho de la fuerza del Espíritu de Dios está hecho del pacto a Dios a la alianza nuestro corazón no se puede torcer en los momentos de perturbación de opresión desear el mal o devolver el mal por mal no es propio de un ungido de Dios de una persona que conoce el Espíritu de Dios tendremos que hacer siempre una vida en orden a la gracia de Dios David da prueba a los que lo persiguen de que él tiene pacto con Dios que le pertenece a Dios y da testimonio de que en medio de sus persecuciones el Señor está con él. Por eso en el Evangelio de este día lo que vamos a encontrar es un hombre que el demonio lo ha llevado a vivir bajo lo que es la misma ruina del espíritu de muerte. 
Imagínense en que el hombre no salía de los sepulcros y pasaba día y noche allí, como quien dice, mi suerte es estar en la muerte. Eso hace siempre el demonio. El demonio no quiere que tú tengas la paz, el progreso, la bendición de Dios, la obra misma de la gracia en, en el corazón de los ungidos del Señor. Eso no lo quiere el enemigo y por eso siempre está perturbando y el enemigo, el maligno, está siempre haciendo su obra para que el alma no esté en la paz, sino que se sienta atormentada por la misma opresión que ejerce él a través de el hechizo, a través de todas las manifestaciones como el enemigo puede hoy hacer el medio de los hijos de Dios. Pero llama mucho el evangelio de este día, sobre todo cuando vemos que el Señor los lo libera, el Señor lo sana a este hombre y este hombre por el poder de Jesús queda libre de todo lo que es la hora del demonio. Jesús lo sana, lo levanta y el hombre dice la palabra de Dios, vuelve a entrar en su juicio, está sentado a los pies del Señor porque una persona para conocer la vida y los planes de Dios tiene que aprender a estar como discípulo sentado a los pies del Señor. Está vestido y en buen juicio. Eso hace el Espíritu Santo. Pidamos al Señor que siempre Él con su Espíritu nos libere de todo lo que hay veces nos atormenta, incluso de la obra del de demonio que quiere alejarnos de la presencia de Dios. El demonio quiere alejar a muchas personas de su propia familia y esa es la obra que Él hace a través del pecado. Cuando muchos se aferran a la oscuridad y no quieren vivir una vida para Dios. Allí pues dice que el hombre le pidió ir a, con Jesús y Jesús le dijo que no, porque era preciso que él diera testimonio delante de su familia del poder de la gracia. Su familia ya lo veía como caso perdido, pero la gracia, el poder de Jesús lo levantó, lo liberó y lo devolvió al buen juicio y era preciso que este hombre se dedicara a su familia después de estar liberado y después de haber perdido tanto tiempo bajo esa perturbación del demonio que lo llevaba a estar entre los espíritus de muerte y la soledad de un sepulcro que el Señor hoy nos dé su espíritu para ser aquellos testigos de su gracia y hacer las cosas según su voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y buen lunes para todos.